மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி அழகு பதினெட்டு மரபியல் பாடத்தில் கேரியோடைப் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேரியோடைப் அப்படிங்கிறது குரோமோசோமினுடைய அமைப்பு அளவு வடிவம் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் கேரியோடைப் ஓகே ஸோ பாடத்துக்குள்ளே போவோம் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் அதாவது ஒரு தாவரமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி இன்க்ளூடிங் மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி வாழுகின்ற இந்த உயிரினத்தினுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமானது எப்பொழுதும் மாறிலியாக உள்ளது மாறிலினா நிலையாக எப்பொழுதும் மாறாமல் ஒரே அளவில் இருக்கும் இப்போது ஒவ்வொரு மனித செல்லிலும் பொதுவாக இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம்கள் உள்ளன அந்த இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதர்களின் உடலுக்குள்ளே காணப்படுகின்ற நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்களும் ஜோடியாக இணைந்து டூஎன் கண்டிஷனில் இருக்கும் அதாவது டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய இருமைய நிலையில் இருக்கும் அந்த இருமைய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோம்களானது இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பில் முதல் இருபத்தி இரண்டு குரோமோசோம்களானது உடல் குரோமோசோம்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது பொதுவாக ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான ஒரு மூல குரோமோசோம்புடைய எண்ணிக்கை ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கடைசி ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருக்கு இல்லையா அது ஆண்கள்லையும் பெண்கள்லையும் அவைகளில் மட்டுமே குரோமோசோம்களுடைய அந்த அமைப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படும் ஆனால் ஒரு ஜோடி தான் இருக்குது ஸோ அதில் எக்ஸ் ஒய் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்களுடைய குரோமோசோம் உடலில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமும் எக்ஸ் எக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோடி குரோமோசோமும் இது வேறுபட்டு ஆண் பெண் என வேறுபட்டு காணப்படுகிறது ஸோ பொதுவாக பால் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய உயிரினங்களின் உடலானது செல்களில் குரோமோசோம்களானது எப்படி இருக்குன்னா ஜோடியாக இடம்பெற்றுள்ளன எப்படின்னா இரண்டு அதாவது இருபத்தி மூணு ஜோடின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதில் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம்கள் உடல் குரோமோசோம்கள் அடுத்தது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோடி குரோமோசோம் இன குரோமோசோம் ஓகே அப்போ ஜோடியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் இருமைய நிலை என்று சொல்லக்கூடிய டூ என் ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்போது இந்த டூ என் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த உயிரினங்கள் அதாவது ஆண்களையும் பெண்களையும் நம்ம இனக்கலைப்பு செய்யும் பொழுது இப்போது இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம்களில் முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம்களானது பெண்ணிடமிருந்தும் ஆண்களிடமிருந்தும் பாதியாக குறைக்கப்பட்டு எப்படின்னா அது உடல் செல்கள் வரும் அது வந்து அது ஒரு என்னது ஒருமைய நிலையில் இருக்கும் இது ஒரு ஒருமைய நிலை தந்தையிடமிருந்து வரக்கூடிய ஒருமைய நிலை குரோமோசோமும் தா தாயிடமிருந்து வரக்கூடிய ஒருமைய நிலை குரோமோசோமும் சேரும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பால் குரோமோசோம் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் மற்றும் எக்ஸ் எக்ஸ் இதில் ஏதேனும் ஒவ்வொரு குரோமோசோம் வரும் இதில் ஏதேனும் வருகின்ற அந்த குரோமோசோம் எது வருகின்றதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த ஒரு உயிரினம் ஆனால் பெண்ணா என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடியது ஆகவே அப்படி தந்தையிடமிருந்து வருகின்ற அந்த குரோமோசோம்களும் தாயிடமிருந்து வருகின்ற அந்த குரோமோசோம்களும் எப்பொழுதும் சிங்கிள் ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஒருமைய நிலையில் தான் இருக்கும் அந்த ஒருமைய நிலையில் எல்லாமே இணைந்து இருமைய நிலையாக மாற்றம் அடைகின்றன ஓகே அடுத்து ஒரு உயிரினத்தில் செல் உட்கருவில் உள்ள அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினத்துடைய உட்கருவிலையும் அது செல்லில் காணப்படுகின்ற அந்த ஒவ்வொரு செல் குரமசங்களுடைய எண்ணிக்கை அளவு மற்றும் அதனுடைய வடிவம் ஆகியவற்றை நம்ம கேரியோடைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கேரியோடைப் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குரோமோசோம் அமைப்பினை பற்றிய ஒரு வரைபடத்தை இடியோகிராம் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம இடியோகிராம் சொல்கிறோம் அப்போ குரோமோசோமனுடைய அமைப்பு வடிவம் ஆகியவற்றை பற்றிய ஒரு வரைபட அமைப்பிற்கு இடியோ இடியோகிராம் என்று பெயர் இந்த இடியோகிராமில் எப்படி வந்து இந்த குரோமோசோம்கள் இருக்குன்னா மெட்டா நிலை என்று சொல்லக்கூடிய மைய நிலையில் அந்த குரோமோசோம்களுடைய கரங்களானது அமைந்துள்ளன இந்த குரோமோசோம்கள் அது எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய உருவம் அளவு நீளம் தடிமன் சென்ட்ரோமியனுடைய நிலை ஆகியவற்றுடைய எல்லா பண்புகளினுடைய அடிப்படையில் அதாவது இறங்க வரிசையில் இருக்கும் இறங்க வரிசையெலாம் நம்ம இந்த பல வரைபடத்தில் பார்க்கலாம் அதாவது முன்னாடி முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய அளவு எப்படி இருக்குன்னா பெருசுலேருந்து அப்படியே சிறுசாக அப்படியே குறுக்கிக்கிட்டே போய் கடைசியில் மிகச்சிறிய அளவில் போகுது அந்த உடல் செல்கள் அந்த உடல் செல்களானது இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோங்களானது மேலிருந்து அதாவது மே முதல்லேருந்து கடைசி போக போக அதனுடைய உருவம் அளவு எல்லாமே வேறுபட்டு வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன அதுக்கடுத்து கடைசியாக உள்ள அந்த ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்கள் எனது ஆண்களையும் தனியாக ஒரு ஜோடி பெண்களில் தனியாக குரோமோசோம்களையும் தனியாக எக்ஸ் எக்ஸ் என பெண் குரோமோசோம்களாகவும் எக்ஸ் ஒய் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண் குரோமோசோம்களாகவும் காணப்படுகின்றன இவைகள் பால் குரோமோசோம்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது அந்த கேரட் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய கடைசி பகுதியில் ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்களாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்ஏ அமைப்பு ஸோ பொதுவாக டிஎன்ஏ என்பது இரண்டு இரண்டு சுருள் வடிவ டபுள் ஹெலிக்ஸ் ஹெலிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய இரட்டை சுருள் அமைப்பை உடைய ஒரு அம ஒரு அமைப்பு தான் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏவானது மரபு பொருட்களை தாங்கியுள்ள 
ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் பிரான்சிஸ் கிரிக் ஆகியோர் வெளியிட்ட இந்த டிஎன்ஏவுடைய ஒரு முப்பரிமான அமைப்பானது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஸோ இது எப்படி வந்து வந்துச்சுன்னா ரோசலின் பிராங்கலின் மற்றும் மௌரிஸ் வில்கின்ஸ் ஆகியோருடைய டிஎன்ஏவுடைய எக்ஸ் கதிர் விளிம்பு விலகல் ஆய்வின் அடிப்படையில் டிஎன்ஏவுடைய முப்பரிமாண அமைப்பினை வாட்ஸன் மற்றும் கிரிக் என்பவர்கள் வெளியிட்டாங்க இந்த வாட்ஸன் மற்றும் கிரிக் வெளியிட்ட இந்த டிஎன்ஏவுடைய அமைப்பில் பல்வேறு விதமான நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அமைப்பு மற்றும் மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றை கண்டுபிடிப்பிற்காக கண்டுபிடிச்சதற்காக இவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது ஓகே அப்போ டிஎன்ஏ முழுக்க முழுக்க வாட்ஸன் மற்றும் கிரிக் என்பவர்கள் தான் அவருடைய அமைப்பு இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அடுத்து டிஎன்ஏ உடைய மூலக்கூறு வேதி அமைப்பு அதாவது டிஎன்ஏவில் காணப்படுகின்ற மூலக்கூறுகள் அதனுடைய வேதிப்பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பொதுவாக டிஎன்ஏவில் மூன்று விதமான வேதிப்பொருட்கள் உள்ளன அவைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ டிஎன்ஏ என்பது மில்லியன் கணக்கான நியூக்ளியோடைடுகள் உள்ளடக்கிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மூலக்கூறு நியூக்ளியோடைடுகள்னால் ஒரு பாலி பெப்டைடு சொல்லக்கூடிய சங்கிலி தொடர் போன்ற ஒரு அமைப்பினால் ஆன ஒரு 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 அமைப்பு ஒரு ஒரு செயின் போன்ற ஒரு அமைப்பு தான் டிஎன்ஏ இது எனவே இது பாலி நியூக்ளியோடைடுகள் அல்லது பாலி பெப்டைடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பினால் ஆனது ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடுகளும் மூன்று விதமான வேதிப்பொருட்களால் ஆனது ஒன்று சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் டி ஆக்சிரிபோ சர்க்கரை டி ஆக்சிரிபோ சர்க்கரை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூ சர்க்கரை மூலக்கூறும் ரெண்டாவது ஒரு நைட்ரஜன் காரங்கள் அது நைட்ரஜன் காரங்கள்லாம் ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று பியூரின்கள் மற்றும் பிரிமினிகள் சொல்லுவோம் இந்த நைட் டிஎன்ஏவில் இரண்டு விதமான நைட்ரஜன் காரங்கள் உள்ளன அவை பியூரின்கள் மற்றும் பிரிமினன்கள் பியூரின்களில் அடினைனோ மற்றும் குவானைனோ இருக்குது பிரிமினன்களில் சைடோசன் மற்றும் தைமன் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு விதமான நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்கின்றன அதுக்கடுத்து ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதி இதில் இந்த மூன்று விதமான வேதிப்பொருட்களையும் நம்ம ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கிறோம் நியூக்ளியோ சைடுகள் மற்றும் நியூக்ளியோ டைடுகள் அப்போ நியூக்ளியோ சைடுகள்னால் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது நைட்ரஜன் காரமும் ப்ளஸ் அந்த பென்டோஸ் சர்க்கரை என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து காரமும் மூலக்கூறு கொண்ட சர்க்கரை குழு பொருளும் சேர்ந்து நியூக்ளியோ சைடுகளாக மாறுகின்றன அப்போ நியூக்ளியோ டைடுகள்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் கேட்டோம்னா இந்த நியூக்ளியோ சைடு என்று சொல்லக்கூடிய நைட்ரஜன் காரம் மற்றும் சர்க்கரை கூட்டு சேர்ந்த அந்த பொருளுக்கு நியூக்ளியோ சைடுகள் என்று பெயர் இவையும் ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதியும் சேர்ந்துச்சுன்னா அவை நியூக்ளியோ டைடுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவ்வாறு தா டிஎன்ஏவுடைய உடம்புக்குள்ளே இடம்பெற்றுள்ள பியூரின்கள் மற்றும் பிரிமினங்களுக்கு ஏற்ப இந்த நியூக்ளியோடைகளானது உருவாகியிருக்கு அடுத்தது வாட்ஸ்அல் மற்றும் கிரிக்கினுடைய டிஎன்ஏ மாதிரி இந்த டிஎன்ஏவுடைய மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் இது டபுள் கெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய இரட்டை சுருள் வடிவ அமைப்பில் இருக்கக்கூடியது அந்த டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏவுடைய உடலுக்கு வெளியே பகுதியில் இந்த ரிபல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு பாலி நியூக்ளியோடைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த பாலி நியூக்ளியோடைகள் என்று சொல்லக்கூடிய இவைகள் நைட்ரஜன் காரங்கள் மற்றும் பாஸ்பெட் தொகுதி மற்றும் சக்கரை கூட்டு பொருள் ஆகியவற்றால் ஆனது சரியா முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் டிஎன்ஏ என்பது மூன்று இரண்டு மூலக்கூறுகள் இரண்டு இன்னும் மூலக்கூறு பாலி நியூக்ளியோடைகள் அல்லது இரண்டு நியூக்ளியோடைகள் பாலி பெப்படி செயல்களால் சங்கிலியால் ஆன ஒரு அமைப்பு தான் இந்த டிஎன்ஏ அடுத்து இந்த இலைகளானது இரட்டை சுருள் அமைப்பை உருவாக்கின்றன இவ்விலைகள் எப்பொழுதுமே ஒன்று கொன்று எதிர் இணை இயல்புடன் எதிர் எதிர் திசைகளில் காணப்படுகின்றன அப்போது இதில் ஒரு பக்கம் த்ரீ டேஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நேரில் கீழே வந்தோம்னா த்ரீ டேஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் ஃபைவ் டேஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் த்ரீ டேஸ் இருக்கும் கீழே ஓகே இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா எதிர் எதிர் திசைகள் திரை திசை திசையில் அப்படியே பின்னி பிணைஞ்சு சுருள் போன்ற அமைப்புகளில் காணப்படுகிறது இந்த சுருள் போன்ற அமைப்பினுடைய உட்பகுதியில் நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் காரங்களும் அதாவது அதற்கு இணையாக இணையக்கூடிய நைட்ரஜன் காரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்படுகின்றன இந்த ஹைட்ரஜன் காரங்களானது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பாலி பெப்டைடு செயின் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நியூக்ளியோடைகள் நிலையாக இருக்க காரணமாக இருக்கின்றன அதனுடைய எப்படி வந்து நைட்ரஜன் கார அந்த நைட் அந்த ஹைட்ரஜன் இணைப்புகள் பாண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த நைட்ரஜன் காரங்கள் இணைவுறுதல் எப்பொழுதுமே ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்திலேயே கா இப்போ இருக்குது ஸோ அதுக்கு மட்டும் மையத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் காரங்கள் தான் நைட்ரஜன் காரங்கள் சர்க்கரை மற்றும் பாஸ்பேட் இவையெல்லாம் சேர்ந்து இருக்க இருக்க இணைக்கின்றன இந்த தொகை இவைகள் தான் டிஎன்ஏவுடைய முதுகெலும்புகளாக உள்ளது ஸோ நைட்ரஜன் காரங்கள் இணைவுறுதல் எப்பொழுதும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்திலேயே அமைகிறது அவை எப்பொழுதும் ஹைட
பிரியாமல் அப்படியே நிலையாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த நைட்ரஜன் காரங்களோ சக்கரை கூட்டுப் பொருள் மற்றும் பாஸ்பேட் ஆகியவை இந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டதன் காரணமாகத்தான் பிரியாமல் அப்படியே நிலையாக இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்த இடச்சூழலுடைய ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கு சுற்றும் முப்பத்தி நாலு டிகிரி முப்பத்தி நாலு ஆம்ஸ்டாங் டிகிரி அளவிலான ஒரு முழு சுற்றில் பத்து கார இணைகள் காணப்படுகின்றன அதாவது மூணு புள்ளி நான் நேனமீட்டர் அளவில் காணப்படுகிறது இது ஒவ்வொரு சுற்றிலையும் பத்து இணை நைட்ரஜன் கார இணைப்புகள் காணப்படுகின்றன அடுத்து இந்த இரட்டை சுழலில் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் நைக்ரோடைடுகளும் பாஸ்போர்ட் டையஸ்டன்னு சொல்லக்கூடிய பிணைப்புகளால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது அது எப்படின்னு சொல்லி நாம் இந்த வரைபடத்தில் பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய சிவப்பணத்தில் இருக்கக்கூடிய பென்டோ சுகர் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து கார்பன் மூலக்கூறு சர்க்கரை உடைய சர்க்கரை கூட்டுப் பொருட்கள் ஸோ அவைகள் என்னுடைய மைய பகுதியில் நைட்ரஜன் காரங்கள் அடிநைன் தைமின் மற்றும் சைட்ரஜன் குவானின் ஆகியவை காணப்படுகிறது அந்த அடிநைனும் தைமனும் இரண்டு கார ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்படுகிறது சைட்ரோசினும் குவானினும் எப்படி வந்து இணைகிதுன்னா மூன்று ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்படுகிறது இந்த நைட்ரஜன் காரங்கள் ஹைட்ரஜன் பா இணைப்புகள் மற்றும் சர்க்கரை ஆகியவை எப்படி வந்து இணைகிதுன்னா பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பிணைப்புகளால் என்ன பண்ணுதுன்னா பிணைக்கப்படுகிறது அப்படி பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பிணைப்புகளால் பிணைச்சிக்கப்பட்டால் தான் அந்த இரண்டு பாலி நியூக்ளியோடைடுகள் இணை நூற்கு பாலி பெப்டைடு ஜைனு சங்கிலி தொடரும் ஒன்றை ஒன்றை நிலையாக பிடியாமல் இருக்கும் அந்த பக்கத்தில் ப்ளூ கலரில் வந்து ரவுண்ட் போட்டிருக்கிய பி என்று சொல்லக்கூடிய பாஸ்பிட் தொகுதி அந்த பாஸ்பிட் தொகுதியானது அந்த சக்கரை கூட்டுப் பொருட்களுடைய ஃபைவ் டேஸ் மற்றும் த்ரீ டேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு விதமான கார்பன் கூட்டுப் பொருளோடு அந்த பாஸ்பிட் தொகுதியானது இணைந்து பாஸ்பிட் ஐஸ்டர் பிணைப்புகளாக பிணைந்து இந்த டிஎன்ஏவானது நிலையாக இந்த பாலிபிட்டு செயல்கள் அப்படியே நிலைப்புத்தன்மையுடன் இருக்கும் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் இந்த மேலும் அறிந்து கொள்வோம்ல டிஎன்ஏவுடைய நைட்ரஜன் காரம் இணைவதற்கான சார்காப் விதி இவ்வின் சார்காப் என்பவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய அடிநைனோ தயமனோ எப்பொழுதும் ஒரே அளவில் சரியான விதத்தில் இருக்கும் அதே போல் குவானைனோ சைட்டோசினும் ரெண்டு விதமான காரத்தினுடைய வீதமும் எப்பொழுதும் ஒரே அளவில் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆக நம்ம இன்றைக்கி இந்த பாடத்தில் குரோமோசோமுடைய அந்த அமைப்பு கேரட்டைப் பார்த்தோம் அடுத்து டிஎன்ஏடைய அமைப்பு டிஎன்ஏவுடைய வாட்ஸன் கிரிக் மாடல் மாதிரி வந்து டபுள் கெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இடைச்சூழல் அமைப்பு அதை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து டிஎன்ஏக்குள்ளே காணப்படக்கூடிய மூன்று விதமான வேதி பொருட்கள் என்னென்ன அது எவ்வாறு பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்த்தோம் ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நடந்தது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்ச இந்த பகுதியிலிருந்து உங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்காக ஒரு சில கேள்விகள் கேட்போம் அந்த கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை நீங்கள் எழுதி காண்பிக்கணும் நன்றி